A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria que pode ser transmitida por relação sexual ou da mãe infectada para o bebê durante a gestação. Segundo o Ministério da Saúde, entre junho de 2010 e 2016, foram notificados quase 230 mil novos casos da doença no país. De todos os estados brasileiros, Mato Grosso do Sul é o que apresenta a maior taxa de incidência da doença em gestantes. Até o mês de setembro, foram notificados 721 novos casos. Quando sobrevive, a criança em contato com a bactéria dentro da barriga da mãe pode nascer cega, surda, com deficiência mental e malformações. Quanto antes a gestante iniciar o tratamento, menor o risco para o bebê. O único medicamento que ultrapassa a placenta é a penicilina benzatina, popularmente conhecida como benzetacil. Um medicamento que esteve em falta nos últimos dois anos. Isso pode ter contribuído para a epidemia de sífilis no Brasil. A boa notícia é que o problema de desabastecimento da penicilina benzatina foi solucionado. Nós enfrentamos um desabastecimento é, nos últimos dois anos da penicilina benzatina, que é o tratamento específico para a sífilis em gestante. É, contudo, esse fornecimento ele já foi restabelecido. A má notícia é que agora está em falta a penicilina cristalina, indicada para o tratamento da sífilis em bebês. O Ministério da Saúde ele lançou uma nota informativa indicando um tratamento alternativo com a ceftriaxona para o recém-nascido também. É uma situação tão preocupante quanto a falta da penicilina procaína e quanto da penicilina benzatina, uma vez que se falta na indústria farmacêutica a matéria-prima. Infelizmente, nós não podemos é, dizer que a sífilis ela vai ser curada com esses tratamentos alternativos. Por isso, a campanha de combate à sífilis este ano terá como foco a gestantes e seus parceiros, a fim de sensibilizá-los para a importância da realização do teste rápido. O tratamento é gratuito, a testagem é gratuita, basta chegar na unidade, unidade de saúde e solicitar o teste. É, o tratamento também é gratuito, só que é uma coisa que tem que ser lembrada, a sífilis ela não tem imunidade. Então, uma vez tratada, você pode se reinfectar. E a importância de se tratar as parcerias também sexuais, porque não adianta você se tratar e não tratar a sua parceria, porque há reinfecção. E isso também se, né, deve ser muito lembrado para a população, que deve se tratar os pares. Você nunca adoece sozinho, você pode trazer o seu parceiro porque tratando junto vocês conseguem a cura.